Salut à tous et bonjour à toutes, c'est Onaku. Ça y est, la nouvelle a été dévoilée hier, mardi 22 février 2022, au cours du live événement sur la chaîne YouTube Tokyo Mew Mew Channel avec les seiyu du reboot de la célèbre licence Tokyo Mew Mew New. Et je peux vous dire que je n'ai pas caché mon émotion lors du live, j'étais tellement contente de voir enfin ce qui nous attend. Et après d'avoir visionné plusieurs fois la bande-annonce, j'ai remarqué des éléments qui sont quand même bien importants. On remarque au premier abord, lorsque Ryo Shirogane projette le rayon avec le génome des animaux en direction des héroïnes, que Minto n'est pas là au moment des faits, et que cette dernière apparaît lorsque Ichigo doit se battre contre son premier chimère animal et elle lui explique comment faire. Quoi ça veut dire Théoriquement, je pense que le premier chapitre subira des changements, mais pas au point de trahir totalement l'histoire. À mon avis, quelques changements. Nous avons vu que durant le premier chapitre, Kichigo rencontrera les tasseux Pudding et Zakuro à l'exposition de la liste rouge des animaux en voie d'extinction. Mais les tasseux sera-t-elle toujours victime de harcèlement scolaire On ne sait pas. Pudding sera-t-elle toujours une artiste de rue On ne sait pas non plus. Pour ce qui est de Zakuro, ben, je pense que cela ne changera pas, mais sera-t-elle moins froide Disons qu'il y a pas mal de questionnements sur la bande-annonce dont laquelle nous sommes encore sans réponse. Pour ce qui est du casting masculin, nous avons eu pas mal de surprises qui ont été ma foi assez positives. Dans le rôle de Aoyama Masaya, c'est Yuma Ushida qui a chanté dans l'animé San Leo Boys. Ryo Shirogane, lui, est joué par le fameux Yuichi Nakamura qui avait déjà prêté sa voix par le passé à Greful Buster dans Fairy Tail, à Ikuto de Shugokara et un tas d'autres personnages connus du monde des animés. Pour Keishiro Akasaka, il s'agit de Yusuke Shirai qui avait chanté dans l'animé Idolish 7. Et c'est Kaori Ishihara, une chanteuse du groupe Kamiha Magica, qui joue dans le rôle de l'adorable R2000 ou Masha. Notons aussi qu'il n'y avait pas dans la bande-annonce les aliens, on sait Kishu, Taruto et Pai. Mais ceci étant, je pense qu'ils feront partie de l'histoire car sinon, la fiction en elle-même perdrait tout son sens. Vis-à-vis -vis du Kara Design, il y a plusieurs mois aussi, les premières images nous sont parvenues sur le nouveau design de l'animé des Tokyo Mew Mew New. Leurs costumes ont un peu changé, Ichigo a les cheveux couleur un peu plus fuchsia, Minto a l'air un peu moins prima donna avec les cheveux un peu plus lâchés, les tasseux, bon. J'avoue que je suis un peu moins fan de son costume. Pudding, pour moi, elle est un petit peu trop mature pour une fille de 8 ans. En tout cas, elle ne fait pas vraiment, d'après moi, le physique d'une petite fille de 8 ans. Et Sakuro, ben, je la trouve encore plus badass avec les cheveux encore plus longs. Le plus, c'est que les designers ont un peu modifié les mensurations des personnages. Car en comparant à celles des années 2000, elles ont les jambes un peu moins grandes, un buste un peu plus grand et une tête également un peu moins grande. En gros, je pense que progressivement, dans le monde de la Japanimation, les jambes grandes comme la tour Eiffel vont petit à petit disparaître. Maintenant, les studios qui s'occupent du reboot de l'animé Tokyo Mew 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 sont Graphinica, ceux qui ont entre autres animé Love Life Sunshine, et le studio studio Yumeta Company qui ont animé Digimon Adventure 2022 ou encore Princesse Tutu. Enfin, on en vient à la question qui n'est pas la moindre, où sera diffusé le reboot Pour l'instant, je n'ai vu que sur le site Crunchyroll qui en parlait dans la rubrique news, mais est-ce qu'ils vont faire la diffusion en simulcast comme la diffusion sera sur internet au Japon sur TV Tokyo cette année en juillet, nous avons encore le droit d'espérer qu'il sera disponible d'ici là sur Crunchyroll ou sur un de ses autres sites de streaming légal. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à y mettre un petit pouce bleu, de partager ma vidéo sur les réseaux sociaux. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me faire un don sur Utip, de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous êtes nouveau, c'est gratuit. Et n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et comme toujours, bye bye beau, sayonara, mi na -san.